வணக்கம் வேந்தரின் இளங்கதர் காலை செய்திகளுக்காக ரேவதி காவேரி ஜெகநாதன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் மக்களவைத் தேர்தலுக்குள் வலுவான கூட்டணிக்கு அழைப்பு சோனியா காந்தி விருந்தில் இருபது கட்சித் தலைவர்கள் பங்கேற்பு ஆந்திரத்திற்கு சிறப்பு தகுதி பேரவைக் கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றம் தேர்தல் சின்னம் பெற லஞ்சம் கொடுத்த வழக்கு தில்லி நீதிமன்றத்தில் தினகரன் இன்று ஆஜராகிறார் வங்கிகளில் பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மோசடி விவகாரம் கடன் உத்தரவாத கடித முறையை ரத்து செய்தது ரிசர்வ் வங்கி கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட மூன்று மாவட்டங்களில் கனமழை நெல்லை தூத்துக்குடியில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணியை வலுப்படுத்தும் வகையில் ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி தலைவர் சோனியா காந்தி அளித்த விருந்தில் இருபது கட்சித் தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர் நாடாளுமன்றத்திற்கு அடுத்த ஆண்டு தேர்தல் வர உள்ளதால் அதை எதிர்கொள்ள பாரதிய ஜனதாவும் காங்கிரசும் தயாராகி வருகின்றன அண்மையில் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் நடந்த தேர்தலில் இரண்டு மாநிலங்களில் ஒரு இடத்தில் கூட காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெறவில்லை வரும் தேர்தல்களில் பாரதிய ஜனதாவை வீழ்த்த எதிர்கட்சிகள் ஒருங்கிணைந்து ஒரே அணியில் கொண்டுவர சோனியா காந்தி திட்டமிட்டுள்ளார் இதற்காக எதிர்கட்சித் தலைவர்களுக்கு தில்லியில் நேற்றிரவு அவர் விருந்தளித்தார் இதில் தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத்பவார் சமாஜ்வாதி கட்சி சார்பில் ராம்கோபால் யாதவ் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் சார்பில் சுதீப் பந்தோபாத்யாய் ராஷ்டிரிய ஜனதாதளம் சார்பில் தேஜஸ்வி யாதவ் மற்றும் மிசா பார்த்தி தேசிய மாநாட்டுக் கட்சியின் ஒமர் அப்துல்லா ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா சார்பில் ஹேமந்த் சோரன் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் சார்பில் டி ராஜா உள்ளிட்ட இருபது கட்சிகளைச் சேர்ந்த தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர் திமுக சார்பில் மாநிலங்களவை எம்பி கனிமொழி கலந்து கொண்டார் தேசிய அளவில் புதிய கூட்டணிக்கு சோனியா வலுவான அடித்தளம் அமைப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது मैडम सोनिया जी के घर पे सिर्फ खाना भोजन और आपस में कोई किसी तरह की अभी बातचीत नहीं हुई लेकिन पिछली मीटिंग में सब कुछ हो चुका है प्रयास जारी है और उसी प्रयास का उसी प्रयास का एक हिस्सा ये भी है ऐसा है कि आज तो आज की बात करो ஆந்திர மாநிலத்திற்கு சிறப்பு தகுதி கோரும் தீர்மானம் அம்மாநில சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது ஆந்திர மாநில சட்டப்பேரவை கூட்டத்தில் ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் போது முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு பேசினார் ஆந்திர மாநிலம் பிறப்பிக்கப்பட்ட போது மத்திய அரசு அளித்த வாக்குறுதிகளை ஏன் நிறைவேற்றவில்லை என்று அவர் வினவினார் தென் மாநிலங்கள்தான் மத்திய அரசுக்கு அதிக வரி செலுத்துவதாக குறிப்பிட்டார் ஆனால் அந்த வரிப்பணம் முழுவதையும் வட மாநிலங்களின் வளர்ச்சிக்கே மத்திய அரசு ஒதுக்குவது எப்படி சரியான முறையாகும் என்று சந்திரபாபு நாயுடு கேள்வி எழுப்பினார் ஆந்திர பிரதேச மறுசீரமைப்பு சட்டம் இரண்டாயிரத்தி பதினான்கின் கீழ் ஆந்திராவுக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து மத்திய அரசு வழங்க வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார் ஆந்திரா இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டதன் விளைவாக நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய நில உரிமை வரி வசூல் மின் விநியோகம் உள்ளிட்டவைகள் இன்னும் கிடைக்கவில்லை என்று குறிப்பிட்டார் முன்னதாக ஆந்திராவிற்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்க கோரும் தீர்மானம் சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்டது சமர்த்தின் சேமையரு நூட்ட இரவைது சம்மத்திரால காங்கிரஸ் பார்ட்டி அட்ரஸ்லையாக உண்டாப் போகிந்தன்டே ச்வையின் குருத்தாப்பராதனே தப்பையின் கோட்டி காது ஆவிஷின் கொடு மனும் குத்து பெட்டுக்கு வால் சினாவு சரமந்தி இரட்டையிலை சின்னத்தை பெறுவதற்காக தேர்தல் ஆணையத்திற்கு லஞ்சம் கொடுக்க முயன்ற வழக்கில் டி டி வி தினகரன் இன்று தில்லி நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராகி விளக்கமளிக்கவுள்ளார் தேர்தல் ஆணையத்தால் முடக்கி வைக்கப்பட்ட இரட்டை இலை சின்னத்தை பெறுவதற்காக ஐம்பது கோடி ரூபாய் லஞ்சம் தர முயன்ற வழக்கில் கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் டி டி வி தினகரன் கைது செய்யப்பட்டார் அவருடன் ஹவாலா புரோக்கர் சுகேஷ் சந்திரசேகர் உள்பட ஆறு பேரை தில்லி குற்றவியல் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் பின்னர் சுகேஷை தவிர மற்ற அனைவரும் ஜாமீனில் வெளியே வந்தனர் வழக்கின் முக்கிய குற்றவாளியான ஹவாலா புரோக்கர் சுகேஷ் மீது தில்லி கர்நாடகம் உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களில் மோசடி வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன 
இந்த நிலையில் இரட்டை இலைக்கு லஞ்சம் கொடுக்க முயன்ற வழக்கில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள குற்றப்பத்திரிகை குறித்து விசாரணை நடத்த தினகரனுக்கு தில்லி தீஸ் ஹசாரே மாவட்ட நீதிமன்றம் சம்மன் அனுப்பியது இதையடுத்து தினகரன் இன்று தில்லி மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராக உள்ளார் வங்கிகளில் தொடரும் பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மோசடியை தொடர்ந்து கடன் உத்தரவாத கடித முறையை ரிசர்வ் வங்கி ரத்து செய்துள்ளது வைர வர்த்தகர் நீரவ் மோடி பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியின் பனிரெண்டாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் மோசடி செய்ததாக புகார் எழுந்தது இதனைத் தொடர்ந்து சிபிஐ மற்றும் அமலாக்கத்துறை அலுவலர்கள் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் இதேபோன்று தில்லியைச் சேர்ந்த இரண்டு தொழிலதிபர்கள் பேங்க் ஆஃப் பரோடாவில் ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் மோசடி செய்திருப்பதாக புகார் எழுந்துள்ளது வங்கிகளில் கடன் பெறும் தொழிலதிபர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு தப்பிச் சென்று தலைமறைவாகி விடுகின்றனர் இதனால் கடன் உத்தரவாத கடித முறையை ரிசர்வ் வங்கி ரத்து செய்துள்ளது பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் வாங்கி மோசடி செய்ததையடுத்து ரிசர்வ் வங்கி இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளது ஒகே புயலில் சிக்கி காணாமல் போன மீனவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா இருபது லட்சம் ரூபாய் நிவாரண உதவியை தமிழக அரசு இன்று வழங்குகிறது தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று காலை நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் நூற்று தொன்னூத்தி மூன்று மீனவ குடும்பங்களுக்கு முதல்வர் பழனிசாமி நிவாரண உதவியை வழங்குகிறார் முதற்கட்டமாக பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலையை அவர் வழங்க உள்ளார் மீதமுள்ள பத்து லட்சம் ரூபாயை மீனவ குடும்பங்களின் பெயரில் வங்கிகளில் வைப்பு தொகையாக செலுத்தப்படும் ஆறு மாதத்திற்கு பிறகு அந்த தொகையை மீனவ குடும்பங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கார்த்தி சிதம்பரத்திற்கு சொந்தமான ஒன்று புள்ளி ஒன்று ஆறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துக்களை அமலாக்கத்துறை முடக்கியுள்ளது ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா நிறுவனத்திற்கு முறைகேடாக அந்நிய முதலீடு பெற உதவிய குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள கார்த்தி சிதம்பரம் தில்லி திகார் சிறையில் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார் சிபிஐ பல நாட்கள் நடத்திய விசாரணைக்கு பின் அவர் தில்லி பாட்டியாலா நீதிமன்றத்திற்கு ஆஜர்படுத்தப்பட்டு வரும் இருபத்து நான்காம் தேதி வரை திகார் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார் அவரது ஜாமீன் மனுவின் மீதான விசாரணை நாளை மறுநாளுக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய பெருங்கடலில் வலுவான புயல் சின்னம் உருவான நிலையில் விடிய விடிய பெய்த கனமழை காரணமாக திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் இன்று பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது லட்சத்தீவுகளை நோக்கி செல்லும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தீவிர காற்றழுத்த மண்டலமாக மாறும் என்றும் நாளை வரை கடல் கொந்தளிப்பாக இருக்கும் கனமழை பெய்யும் எனவும் இந்திய பெருங்கடலுக்கான புயல் எச்சரிக்கை மையம் தெரிவித்துள்ளது புயல் சின்னம் காரணமாக கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி ஆகிய மாவட்டங்களில் நேற்றிரவு நல்ல மழை பெய்தது திருநெல்வேலியில் பாளையங்கோட்டை தென்காசி ஆலங்குளம் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் விடிய விடிய கனமழை பெய்தது கனமழை காரணமாக குற்றாலத்தில் ஐந்தருவி மற்றும் பழைய குற்றாலம் உள்ளிட்ட அருவிகளில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் அங்கு குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது கனமழை காரணமாக திருநெல்வேலி மாவட்ட பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் செயல்படும் பள்ளிகள் கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக மாவட்ட ஆட்சியர் வெங்கடேஷ் அறிவித்துள்ளார் பதினோராம் வகுப்பு அரசு பொதுத் தேர்வு எழுதும் மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் வழக்கம் போல தேர்வு மையங்களுக்கு செல்லுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் புயல் சின்னம் காரணமாக மன்னார் வளைகுடா முதல் லட்சத்தீவுகள் வரை மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என கூறப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து தமிழக வருவாய்த்துறை மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறையினரும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இனி செய்திகளின் தொகுப்பு ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா வழக்கில் அமலாக்கத்துறையால் கைது செய்யப்பட்ட கார்த்தி சிதம்பரத்தின் ஆடிட்டர் பாஸ்கர் ராமனுக்கு தில்லி உயர்நீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கியது ஐஎன்எக்ஸ் மீடியாவுக்கு முன்னூற்றைந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான அந்நிய முதலீடு திரட்டிய வழக்கில் முறைகேடாக பணப்பரிமாற்றம் நடந்துள்ளதாக கூறி கடந்த மாதம் பதினைந்தாம் தேதி ஆடிட்டர் பாஸ்கர ராமன் தில்லியில் கைது செய்யப்பட்டார் ஜாமீன் கோரி பாஸ்கர ராமன் தாக்கல் செய்த மனுவுக்கு அமலாக்கத்துறை கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில் அவருக்கு தில்லி உயர்நீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கியுள்ளது இதே வழக்கில் சிபிஐ அலுவலர்களால் கைது செய்யப்பட்டுள்ள கார்த்தி சிதம்பரம் திகார் சிறையில் உள்ளார் நேபாள அதிபர் தேர்தலில் போட்டியிட்ட வித்யாதேவி பந்தாரி வெற்றி பெற்ற இரண்டாவது முறையாக அதிபராக உள்ளார் நேபாள அதிபராக இருந்த வித்யாதேவி பந்தாரியின் பதவிக்காலம் முடிவடைந்ததை அடுத்து அப்பதவிக்கு நடத்தப்பட்ட தேர்தலில் இடதுசாரி கட்சிகளின் ஆதரவுடன் மீண்டும் அவர் போட்டியிட்டார் இருநூற்று எழுபத்தைந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஐநூற்று ஐம்பது மாகாண சபை உறுப்பினர்கள் அதிபர் தேர்தலில் வாக்களித்தனர் ஆளும் இடதுசாரி கட்சிகளே பெரும்பான்மையாக உள்ளதால் வித்யாதேவி பந்தாரி வெற்றி பெற்றுள்ளதாகவும் இரண்டாவது முறையாக அவர் அதிபராக விரைவில் பதவியேற்பார் என அந்நாட்டு நாடாளுமன்ற செயலகம் கூறியுள்ளது 
பீகாரில் ஐக்கிய ஜனதா தள கட்சியின் சார்பில் மூன்றாவது முறையாக போட்டியிடும் மகேந்திர பிரசாத் தமக்கு நான்காயிரம் கோடி ரூபாய் சொத்து இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் பீகாரில் காலியாக உள்ள ஆறு மாநிலங்களவை எம்பி தொகுதிகளுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் நேற்று நடந்தது இதில் போட்டியிடும் தொழிலதிபரான மகேந்திர பிரசாத்தின் அசையும் சொத்தின் மதிப்பு நான்காயிரத்து பத்து கோடி ரூபாய் என்றும் அசையும் சொத்து மதிப்பு இருபத்து ஒன்பது கோடி ரூபாய் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பாரதிய ஜனதா உறுப்பினராக இல்லாத நாராயண ராணேவுக்கு அந்த கட்சி தலைமை மாநிலங்களவை தேர்தலில் போட்டியிட சீட் கொடுத்தது எப்படி என சிவசேனை கேள்வி எழுப்பியுள்ளது மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் காலியாக உள்ள மாநிலங்களவை எம்பி பதவிக்கு வருகிற இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தேர்தல் நடைபெறுகிறது இதில் பாஜக சார்பில் மகாராஷ்டிராவிலிருந்து நாராயண ராணே வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டார் இவர் முன்னர் சிவசேனையிலிருந்து விலகி காங்கிரசிலும் தற்போது பாரதிய ஜனதாவிலும் சேர்ந்துள்ளார் அடிப்படை உறுப்பினராக கூட இல்லாத நாராயண ராணேவுக்கு பாரதிய ஜனதா சீட் வழங்கியது எப்படி என சிவசேனை கேள்வி எழுப்பியுள்ளது புதுமண தம்பதி கார் பயிற்சியில் விபரீதம் கார் மோதி ஐந்து வயது சிறுமி பலி விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு தமிழக அரசு விரைந்து உள்ளாட்சித் தேர்தலை நடத்த வேண்டும் என தமிழக பாரதிய ஜனதா தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வலியுறுத்தியுள்ளார் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் பெரியார் திடலில் மாற்றுக் கட்சியினர் பாரதிய ஜனதாவில் இணையும் விழா நடைபெற்றது இதில் தமிழிசை முன்னிலையில் மாற்றுக் கட்சிகளில் இருந்து பலர் பாரதிய ஜனதாவில் இணைந்தனர் அப்போது பேசிய அவர் தமிழக அரசியலில் உள்ள வெற்றிடத்தை திரைத்துறையினர் வந்து நிரப்ப வேண்டிய அவசியமில்லை என்று கூறினார் ஒகி புயலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று கூறும் தமிழக அரசு அவர்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கு வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் சென்னை திருவற்றியூரில் கோவில் இடத்தை ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்ட கட்டிடங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்ய சென்ற வட்டாட்சியரை பொதுமக்கள் சிறைப்பிடித்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் திருவற்றியூரில் உள்ள அருள்மிகு தியாகராஜ சுவாமி திருக்கோவிலுக்கு சொந்தமான கோவில் இடத்தை ஆக்கிரமித்து வீடுகள் வணிக நிறுவனங்கள் கட்டப்பட்டுள்ளதாக புகார் எழுந்தது ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்ட கட்டடங்களை அகற்றுமாறு தமிழக அரசுக்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இதைத் தொடர்ந்து திருவொற்றியூர் வட்டாட்சியர் ராஜ்குமார் தலைமையில் வருவாய் அலுவலர்கள் காலடிப்பேட்டை பகுதியில் உள்ள ஆக்கிரமிப்பு கட்டிடங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்ய சென்றனர் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த அப்பகுதி மக்கள் வட்டாட்சியர் உள்ளிட்ட அலுவலர்களை சிறைப்பிடித்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் உடனே காவல்துறையினர் தலையிட்டு அலுவலர்களை விடுவித்தனர் இதனால் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் பணி தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டது சட்டரீதியா <laughs> 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 சென்னையில் புதுமண தம்பதி கார் ஓட்டி பயிற்சி செய்தபோது தவறுதலாக மற்றொரு கார் மீது மோதியதில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த ஐந்து வயது சிறுமி பலியானால் சென்னை சூளைமேடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் துரைவேலன் இவரது ஐந்து வயது மகள் பவித்ரா நேற்றிரவு தனது வீட்டு முன் விளையாடிக் கொண்டிருந்தார் அதே பகுதியில் சில வாரங்களுக்கு முன் திருமணமான டெனி தனது மனைவி பிரீத்திக்கு கார் ஓட்ட பயிற்சி அளித்தார் அப்போது பிரீத்தியின் கார் தவறுதலாக அங்கு நின்றிருந்த கார் ஒன்றின் மீது மோதியது அதில் அந்த கார் தெருவில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த சிறுமி பவித்ரா மீது வேகமாக மோதியது இதில் பலத்த காயமடைந்த குழந்தையை கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர் அப்போது குழந்தை மருத்துவமனைக்கு செல்லும் வழியிலேயே உயிரிழந்தது தெரியவந்தது இதுகுறித்து அண்ணாநகர் போக்குவரத்து காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் வேலூர் மாவட்டம் வாலாஜாப்பேட்டை அருகே தனியார் பள்ளி பேருந்து ஓட்டுநரின் அலட்சியத்தால் வேனில் சிக்கி நான்கு வயது சிறுவன் உயிரிழந்தார் காவேரிப்பாக்கம் பகுதியில் சோம முதலியார் தெருவை சேர்ந்தவர் சுரேஷ் இவரது நான்கு வயது மகன் சரண்குமார் யூகேஜி படித்து வந்தான் வீட்டின் வெளியே சரண்குமார் விளையாடி கொண்டிருந்தபோது தனியார் பள்ளிவன் ஒன்று மாணவர்களை விடுவதற்காக நின்று கொண்டிருந்தது 
சரண்குமாரை கவனிக்காத தனியார் பள்ளி வேன் ஓட்டுநர் வேனை எடுத்தபோது சரண்குமார் வேனின் அடியில் சிக்கி பலத்த காயமடைந்தார் சிகிச்சைக்காக வாலாஜாப்பேட்டை அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி சரண்குமார் இறந்தார் இந்த விபத்து குறித்து காவேரிப்பாக்கம் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் தேனி மாவட்டம் குரங்கணி வனப்பகுதியில் காட்டுத்தீயில் ஏற்பட்ட உயிரிழப்பை தொடர்ந்து நாமக்கல் மாவட்டம் கொல்லிமலையில் மலையேற்ற பயிற்சிக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது கடல் மட்டத்தில் இருந்து ஆயிரத்து நானூறு மீட்டர் உயரத்தில் உள்ள கொல்லிமலை எண்ணூறு ஹெக்டர் பரப்பில் காட்டுப்பகுதியை கொண்டுள்ளது இங்குள்ள அருவிகளில் குளிக்கவும் படகுகளில் சவாரி செய்யவும் தாவரவியல் பூங்காவை சுற்றி பார்க்கவும் தமிழகம் மட்டுமின்றி பல மாநிலங்களைச் சேர்ந்த சுற்றுலா பயணிகளும் வந்து செல்கின்றனர் கொல்லிமலையில் அடிவார பகுதிகளான காரவள்ளி புளியஞ்சோலை ஆகிய பகுதிகள் வழியாக ஏழு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு மட்டும் மலையேற்ற பயிற்சி மேற்கொள்ள அனுமதிக்கப்படுவர் தற்பொழுது வனப்பகுதியில் நிலவும் வறட்சி காரணமாக பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு வருகிற மே மாதம் முப்பத்து ஒன்றாம் தேதி வரை மலையேற்ற பயிற்சிக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த தடை உத்தரவை மீறுவோர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மாவட்ட வன அலுவலர் காஞ்சனா தெரிவித்தார் ஆனால் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு எந்த தடையும் இல்லை என்று அவர் கூறினார் நாமக்கல் வனக்கோட்டத்தில் மொத்தம் ஐம்பதாயிரம் ஹெக்டர் வனப்பரப்பு உள்ளது வனப்பகுதியில் தீ ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்கு ப பல்வேறு நடவடிக்கைகள் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வரோம் கொல்லிமலை அடிவாரத்திலிருந்து காரவள்ளி வனச்சோதனை சாவடியிலிருந்து குழிவளவு வரைக்கும் ஒரு மலைப்பாதை வனப்பாதை செல்கிறது இந்த வனப்பாதையில் நம்ம நார்மலாக ட்ரக்கிங் அலோவ் பண்ணுவோம் இப்போ அந்த ரெண்டு மலைப்பாதை வழியாகவும் ட்ரக்கிங் செல்வது தற்காலிகமாக தடை விதிக்கப்படுது வாகனங்களில் போகிறவங்க யூஸ்வலாக வந்து கொல்லிமலைக்கு போகிற சுற்றுலா பயணிகள் வாகனங்கள் மூலமாக செல்லலாம் குரங்கணி காட்டுத்தீயில் உயிரிழந்த திவ்யாவின் உடல் அவரது சொந்த ஊரான கோபிச்செட்டிப்பாளையம் கவுந்தப்பாடிக்கு கொண்டுவரப்பட்டு அங்கு அனைத்து கட்சியினர் அஞ்சலிக்கு பின்னர் தகனம் செய்யப்பட்டது தேனி மாவட்டம் குரங்கணி மலைப்பகுதியில் மலையேற்ற பயிற்சிக்கு கவுந்தம்பாடியைச் சேர்ந்த விவேக் திவ்யா தமிழ்ச்செல்வன் கண்ணன் ஆகியோர் சென்றனர் அங்கு ஏற்பட்ட காட்டுத்தீயில் பலியான விவேக் தமிழ்ச்செல்வன் ஆகியோரின் உடல்கள் கவுந்தப்பாடிக்கு கொண்டுவரப்பட்டு அமைச்சர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் உள்பட பலரது அஞ்சலிக்கு பின்னர் தகனம் செய்யப்பட்டது இந்த விபத்தில் படுகாயமடைந்து மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனையில் விவேக்கின் மனைவி திவ்யா கண்ணன் ஆகியோர் சிகிச்சை பெற்று வந்தனர் இதில் நேற்று காலை சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்த திவ்யாவின் உடல் உடற்கூறு ஆய்வுக்கு பின்னர் கவுந்தம்பாடியில் உள்ள அவரது கணவரின் வீட்டிற்கு கொண்டுவரப்பட்டது பின்னர் அனைத்து கட்சி பிரமுகர்களின் அஞ்சலிக்கு பின்னர் உறவினர்கள் இறுதிச் சடங்கிற்கு பிறகு திவ்யாவின் உடல் அவரது கணவர் விவேக் தகனம் செய்யப்பட்ட இடத்திலேயே எரியூட்டப்பட்டது கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன் திருமணமான திவ்யா தனது கணவருடன் வருகிற இருபத்தி எட்டாம் தேதி துபாய் செல்ல இருந்த நிலையில் தீ விபத்தில் சிக்கி இருவரும் உயிரிழந்தனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் பனிரெண்டாவது வகுப்பு மாணவி தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டதற்கு சக மாணவர்களே காரணம் என அவரது பெற்றோர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் போஜம்பள்ளி அடுத்த தேவேரஹல்லி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சங்கர் இவரது மகள் தமிழரசி அகரம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு படித்து வந்தார் பொதுத் தேர்வு எழுதி வந்த நிலையில் சிறப்பு வகுப்பு முடிந்து வெளியே வந்த தமிழரசியின் ஹால் டிக்கெட் மற்றும் புத்தகங்களை சக மாணவர்களான பசுபதி சந்தான பாண்டியன் ஆகியோர் கிழித்தெறிந்ததாக கூறப்படுகிறது மாணவியை கேலி செய்ததாக தெரிகிறது இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த தமிழரசி தனது பெற்றோரிடம் இதனை கூறி வேதனைப்பட்டுள்ளார் மீண்டும் தேர்வு எழுத முடியாத சோகத்திலும் அவமானத்தாலும் பாதிக்கப்பட்ட தமிழரசி தற்கொலை செய்து கொண்டதாக அவரது பெற்றோர் தெரிவித்தனர் வேலூர் அருகே வேகமாக வந்த தனியார் பேருந்து எதிரே வந்த பயணிகள் ஆட்டோ மீது மோதியதில் சம்பவ இடத்திலேயே ஒருவர் பலியானார் காட்பாடி அடுத்த தாராபடவேடு மாநகராட்சி அலுவலகம் எதிரே காட்பாடியிலிருந்து வேலூர் நோக்கி அதிவேகமாக வந்த தனியார் பேருந்து காட்பாடி நோக்கி வந்த பயணிகள் ஆட்டோ மீது மோதியது இதில் வேலூரைச் சேர்ந்த சுமார் நாற்பத்தி ஐந்து வயது மதிக்கத்தக்க ஆண் தலை நசுங்கி சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார் மேலும் ஆட்டோவில் பயணித்த ஒரு பெண் உள்பட நான்கு பேர் படுகாயமடைந்து தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தகவல் அறிந்து வந்த காட்பாடி காவல்துறையினர் இறந்தவரின் உடலை கைப்பற்றி உடற்கூறு ஆய்வுக்காக வேலூர் அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் விபத்தை ஏற்படுத்திய பேருந்தை ஓட்டி வந்த ஓட்டுநரும் நடத்துனரும் தப்பி ஓடிவிட்டனர் பங்குனி மாத பூஜைகளுக்காக சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் நடை இன்று மாலை ஐந்து மணிக்கு திறக்கப்படுகிறது ஐயப்பன் கோவில் தந்திரி கண்டர் மகேஷ் மோகனார் முன்னிலையில் மேல்சாந்தி உன்னி கிருஷ்ணன் நம்பூதிரி நடையை திறந்து தீப ஆராதனை நடத்துவார் நாளை முதல் பத்தொன்பதாம் தேதி வரை நாள்தோறும் கணபதி ஹோமம் உஷ பூஜை புஷ்பாபிஷேகம் உள்ளிட்ட வழக்கமான பூஜைகள் நடைபெறும் வருகிற பத்தொன்பதாம் தேதி இரவு பத்து மணிக்கு பங்குனி மாத பூஜைகள் நிறைவடையும் பின்னர் பங்குனி உத்தர திருவிழாவிற்காக இருபதாம் தேதி மாலை ஐந்து மணிக்கு மீண்டும் கோவில் நட
எலும்பு மஜ்ஜை நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் ஆசிரியர் கனவை நோக்கி செல்கிறேன் என மகிழ்ச்சியும் தன்னம்பிக்கையும் இணைந்த குரலில் மாணவி ஆர்த்தி தெரிவித்துள்ளார் மருத்துவ உதவி கிடைத்தால் தம்மால் மேலும் சாதிக்க முடியும் என்றும் கூறியுள்ளார் இதுபற்றி இன்றைய வேந்தர் சிறப்பு செய்தியில் கோவை மதுக்கரை குறும்பப்பாளையம் பகுதியில் உள்ள அரசு உயர்நிலை பள்ளியில் ஏழாம் வகுப்பு படிக்கிறார் ஆர்த்தி எலும்பு மஜ்ஜை கோளாறால் பாதிக்கப்பட்ட இவருடைய உடல் வளர்ச்சி குன்றியதால் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் நான்காம் வகுப்பு வரை இவரால் கல்வி கற்க முடியவில்லை எனினும் மனம் தளராமல் கல்வியில் ஆர்வம் கொண்டு ஆசிரியர்கள் ஆச்சரியப்படும் விதமாக தற்பொழுது ஆர்த்தி கல்வி பயின்று வருகிறார் மாற்றுத்திறனாளிகள் கவலைப்படக்கூடாது என்றும் மன தைரியத்தோடு வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் எனவும் ஆர்த்தி நம்பிக்கையுடன் தெரிவித்துள்ளார் எலும்பு மஜ்ஜை நோய்க்கான மேல் சிகிச்சைக்கு மருத்துவத்திற்கு மங்களூர் செல்ல இருப்பதாக தெரிவித்த ஆர்த்தி இதற்கு மருத்துவர்கள் உதவி கிடைத்தால் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்றும் கூறியுள்ளார் மூன்று மாத குழந்தையாக இருந்த போதே கால்சியம் குறைபாடு காரணமாக ஆர்த்தி எலும்பு மஜ்ஜை நோயால் பாதிக்கப்பட்டதாக அவருடைய தாய் செல்வி தெரிவித்துள்ளார் கல்வி பயிலும் ஆர்வத்தால் அனைவருக்கும் கல்வி இயக்க மாற்றுத்திறனாளிகள் குழந்தைகள் சிறப்பு ஆசிரியரின் அறிவுறுத்தலினால் ஐந்தாம் வகுப்பில் இருந்து ஆர்த்தி பள்ளிக்கு செல்வதாகவும் குறிப்பிட்டார் உடம்புக்கு வந்து கால்சியம் ஃப்ரீக்வன்சி இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால எலும்புல எலும்பு மஞ்சள் வீக்காக இருக்கிறதுனால பிறந்த பிறந்து கொஞ்ச நாள்லேருந்தே உடைய ஆரம்பிச்சு ரொம்ப முடியலை அவள் ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறதே நாங்கள் வந்து சிரமமாக அனுப்ப முடியாதுன்ற சூழ்நிலை தான் இருந்தோம் ஃபிஃப்த்துலேருந்து தான் அவள் ஸ்கூல்லேயே நாங்கள் கொண்டு போய் விட்டோம் படிக்கிறதுனா அவளுக்கு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து வீட்டில் இருக்கவே மாட்டா நார்மல் பிள்ளைங்க கூட ஏதாவது சாக்கு சொல்லி வீட்டில் இருக்கணும்னு நினப்பாங்க ஆனால் இவள் ஸ்கூலுக்கு போகிறது வந்து அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்டாக போவா படிக்கிறதுலேயும் வந்து ஃபஸ்ட் ரேங்க் தான் வாங்குவா எலும்பு மஜ்ஜை அறுவை சிகிச்சைக்கான உதவி கிடைத்தால் ஆர்த்தியால் மேலும் சாதிக்க முடியும் என சிறப்பு ஆசிரியர் செல்வலட்சுமி குறிப்பிட்டார் இப்போ ஆர்த்தியினுடைய ப்ராப்ளம் என்னன்னு பார்த்தா அவளுக்கு வந்து அந்த எலும்பில் அந்த மஜ்ஜையே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என்னதான் நமக்கு வந்து மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைங்களுக்கான ஒரு அரசாங்கத்திலேருந்து உதவி கிடைச்சாலும் ஸோ இதை பார்க்கும்பொழுது ஏதாவது சிறந்த டாக்டர்ஸ் அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இன்னும் அவளுடைய அந்த லட்சியத்தை வந்து நிறைவேற்றி நம்ம எல்லாருமே ஒரு சப்போர்ட்டாக இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் நம்புகிறோம் தன்னம்பிக்கை தளராமல் படிப்பில் கவனம் செலுத்தி வரும் ஆர்த்தியின் ஆசிரியர் கனவு நிறைவேற வேண்டும் என்பதே அனைவரின் விருப்பமாக அமைந்துள்ளது வேந்தர் செய்திகளுக்காக கோவையிலிருந்து செய்தியாளர் பி ரகுமான் முத்தரப்பு கிரிக்கெட் தொடர் வங்கதேசத்துடன் இந்தியா இன்று முதல் விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சராக இருந்த ரெக்ஸ் டில்லர்சனை நீக்கிவிட்டு அவருக்கு பதிலாக சிஏஏ இயக்குநரான மைக் பாம்பியோ நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் அதிபராக கடந்த ஆண்டு பொறுப்பேற்ற டொனால்டு ட்ரம்ப் அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சராக எக்ஸோன் மொபைல் சிஇஓ ரெக்ஸ் டில்லர்சனை நியமித்தார் இந்நிலையில் அமைச்சர் பொறுப்பிலிருந்து டில்லர்சனை நீக்கிவிட்டு புலனாய்வு அமைப்பின் இயக்குநரான மைக் பாம்பியோவை ட்ரம்ப் நியமித்துள்ளார் இதுவரை சிஐஏ அமைப்பின் துணை இயக்குநராக இருந்த கினா ஹாஸ்பெல் புதிய இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் சிஐஏ இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள முதல் பெண் என்கின்ற பெருமையை கினா ஹாஸ்பெல் பெற்றுள்ளார் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் ட்ரம்ப் இந்த நியமனங்களை அறிவித்துள்ளார்
நிதாகஸ் முத்தரப்பு கிரிக்கெட் தொடரில் இன்று நடைபெறும் கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் வங்கதேசத்தை வெல்லும் முனைப்பில் இந்திய வீரர்கள் உற்சாகத்துடன் உள்ளனர் இந்தியா இலங்கை வங்கதேசம் ஆகிய மூன்று நாடுகள் பங்கேற்கும் இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டியின் ஐந்தாவது லீக் ஆட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது இதில் இந்தியா வங்கதேச அணிகள் மோதுகின்றன இந்திய அணிக்கு இதுவரை மூன்று போட்டிகளில் விளையாடி இரண்டில் வெற்றி பெற்றுள்ளது ஏற்கனவே வங்கதேசத்தை இந்திய அணி வீழ்த்தியிருந்ததால் நம்பிக்கையுடன் உள்ளது இதே நேரத்தில் இலங்கைக்கு எதிரான போட்டியில் ஐந்து விக்கெட் இழப்பிற்கு இருநூற்று பதினான்கு ரன்களை சேஸ் செய்து அந்த அணிக்கு வங்கதேச அணி அதிர்ச்சி அளித்தது வங்கதேச அணி ஒரு வெற்றி ஒரு தோல்வியுடன் விளையாடி வருகிறது இன்று நடைபெறவுள்ள போட்டியை இந்திய அணி வெல்லும் என்று ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கின்றனர் இனி வரலாற்றில் இன்று வரலாற்றில் இன்று மார்ச் பதினான்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எழுபத்தி ஒன்பது ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் பிறந்த நாள் அறிவியல் உலகின் தன்னிகரற்ற விஞ்ஞானியான ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் பதினான்காம் நாள் ஜெர்மனியில் பிறந்தார் ஐன்ஸ்டீனுக்கு அறிவியல் மீது ஆர்வம் பிறந்த போது வயது நான்கு பள்ளியில் சொந்தமாகவே கால்குலஸ் என்ற கணித கூரை கற்றுக்கொண்டார் ஐன்ஸ்டீன் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கண்ணுக்கு புலப்படாத அணுவை பற்றியும் பறந்து விரிந்து கிடக்கும் வானை பற்றியும் ஆராய்ந்து ஐன்ஸ்டீன் சார்பியல் கோட்பாட்டை அதாவது இ சிக்கோல் டு எம் சி ஸ்கொயர்ட் என்ற சமன்பாட்டை வெளியிட்டார் விஞ்ஞான உலகிற்கே இந்த கோட்பாடுதான் அடிப்படை மந்திரமாக விளங்குகிறது இந்த கண்டுபிடிப்பின் விளைவுதான் ஆறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு உலக வரலாற்றில் அனைவரையும் ஒரு கணம் அதிர வைத்த ஹிரோசிமா நாகசாகி அணுகுண்டு தாக்குதல் இந்த அணுகுண்டை ஐன்ஸ்டீன் தயாரிக்கவில்லை என்றாலும் இதற்கு தனது கண்டுபிடிப்பு காரணமாக இருந்ததை எண்ணி தனது இறப்பு வரை நீங்காத வேதனை அடைந்தார் ஐன்ஸ்டீன் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் நன்மைக்காகவே பயன்பட வேண்டும் என்று விரும்பிய யுத்தங்களை அறவே வெறுத்தவருமான ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் பிறந்த நாள் வரலாற்றில் இன்று மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் மக்களவைத் தேர்தலுக்குள் வலுவான கூட்டணிக்கு அழைப்பு சோனியா காந்தி விருந்தில் இருபது கட்சி தலைவர்கள் பங்கேற்பு ஆந்திரத்திற்கு சிறப்பு தகுதி பேரவைக் கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றம் தேர்தல் சின்னம் பெற லஞ்சம் கொடுத்த வழக்கு தில்லி நீதிமன்றத்தில் தினகரன் இன்று ஆஜர் வங்கிகளில் பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மோசடி விவகாரம் கடன் உத்தரவாத கடித முறையை ரத்து செய்தது ரிசர்வ் வங்கி கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட மூன்று மாவட்டங்களில் கனமழை நெல்லை தூத்துக்குடியில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை இத்துடன் வேந்தரின் இலங்கை காலை செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் பகல் ஒன்று முப்பது மணிக்கு வேந்தரின் உச்சி வேலை பகல் செய்திகளை சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்